وانشت روحي وصارت معجري يا إلهي جانين কত সুন্দরভাবে পবিত্র কোরআন অগণিত জীবনকে আলোকিত করেছে আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান প্রতি বুধবার ও শুক্রবার রাত সাড়ে দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় for humanity. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جدا الشرط بستي ببقه تك أبنى در شبايك شاقه تو جانت شي إسلامي آينر نيتي مالا شيشوك على جانر آج كري پور بي أشا كورتشي أبنى در شاقه لي بحلو آتشن دوشوك أمرا بيغو تو پور بي একদম শেষ দিকে আলোচনা ওপেন করেছিলাম আল কাওয়াইদ আল ফেকিয়া তথা ইসলামী আইনের নীতিমালার কিছু প্রকারভেদ এর মধ্যে এক নম্বর প্রকারভেদ হচ্ছে আল কাওয়াইদ আল কুল্লিয়া আল কোবরা বা সবচেয়ে বড় কিছু নীতিমালা বা ব্যাপক নীতিমালা এটাকে ইংরেজিতে বলা হয়েছে দ্য মেজর কম্প্রিহেন্সিভ লিগাল ম্যাক্সিমস এই নীতিমালাগুলো কেউ বলেছেন পাঁচটা কেউ বলেছেন ছয়টা কিন্তু অধিকাংশ হলে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এটি পাঁচটা আমরা সে পাঁচটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইনশাল্লাহ এবং পরবর্তীতে ব্যাপকভাবে এই পাঁচটির উপরে আমরা আলোচনা করব ইনশাল্লাহ এক নম্বর হচ্ছে আল উমরু বেমাকাসে দিহা প্রত্যেক বিষয় অথবা সকল বিষয় নিরূপণ করা হয় তার নিয়ত ও সংকল্প দ্বারা দ্বিতীয় হচ্ছে আল ইয়াকিনু লাইয়াজুল অভিশাক ইয়াকিন মানে হচ্ছে প্রত্যয় বা দৃঢ় বিশ্বাস লাইয়াজুলু এটা বিদূরিত হয় না বিশ্বাক শাক মানে হচ্ছে সন্দেহ সংশয় সন্দেহ সংশয় দ্বারা ইয়াকিন বা দৃঢ় বিশ্বাস এটা বিদূরিত হয় না উঠে যায় না রহিত হয় না ইয়াকিন ইয়াকিনের জায়গায় থেকে যায় বরং রহিত হয় এখানে শাক বা সন্দেহ শোভা তাহলে দর্শক আমরা যদি এই কায়দাগুলো মনে রাখতে পারি তাহলে আমাদের জন্য খুবই ভালো আল ইয়াকিনু লাইয়াজুলু বিশ্বাক এটা হচ্ছে দ্বিতীয় নম্বর তৃতীয় নম্বর হচ্ছে আল মাসাক্কাতু তাইজিলবুতাইসির এই উদাহরণটা আমরা বারবার বলেছি আলমাসাক্কা মানে কষ্ট বা প্রবলেম বা সমস্যা ইত্যাদি তাই জিলিবু আনয়ন করে আত্মাইসির সহজতাকে সহজতাকে কষ্ট আনয়ন করে অর্থাৎ যখনই কোনো কষ্ট বা সমস্যা ইসলামী শাড়িয়ার কোনো একটা বিধান পালন করতে গিয়ে আমরা ফেস করব এবং সেটা যদি অস্বাভাবিক কষ্ট হয় তখন শাড়িয়া সেটিকে উঠিয়ে রহিত করে সে জায়গায় যেটা মানুষের জন্য সাধ্যের মধ্যে থাকবে সেটাকে শাড়িয়াত অনুমতি দিয়ে দেয় সে রোলিংসটা নতুন একটা রোলিংসটা দিয়ে তার প্রতিস্থাপন করে এ হলো তিনটা চতুর্থ হচ্ছে আদ্দারারু ইউজাল আদ্দারারু ইউজাল কেউ কেউ এই বিষয়টাকে লিখেছেন লাদরারা ও লাদরার এই চতুর্থ কম্প্রিহেন্সিভ লিগাল ম্যাক্সিম বা ইসলামী আইনের বড় বা ব্যাপক নীতিমালা হলো আদ্দারারু ইউজাল অর্থাৎ দরার মানে হচ্ছে ক্ষতি যখনই কোনো ক্ষতি হবে সেটা রহিত হবে সেটা দূর করে দেওয়া হবে শারিয়ার এটা হচ্ছে আরেকটা স্ট্যান্ড যে যখনই কোথাও কোনো ক্ষতি দেখা যাবে ক্ষতি পরিদৃষ্ট হবে তখন সেটাকে তুলে নেওয়া হবে সেটাকে রহিত করা হবে আবদার ইউজালের অর্থ সেটা আর কেউ কেউ এখানে ওই কায়দাটাকে ব্যবহার করেন যেটা রাসুল সাল্লা সাল্লাম একটা হাদিস বটে লাদরারা ও লাদরার যে কোনো ক্ষতি করা যাবে না নিজের এবং অন্যেরও ক্ষতি করা যাবে না নিজের ক্ষেত্রে বা অন্যদের ক্ষেত্রে কোথাও কোনো ক্ষতি কারো করা যাবে না সে ক্ষতিটা রিমুভ করতে হবে সে ক্ষতিটাকে রহিত করতে হবে বা তুলে নিতে হবে এটা হচ্ছে চতুর্থ 
কায়দা বা চতুর্থ নীতিমালা পঞ্চম হচ্ছে আল আয়দা তো মহাকামা আল আয়দা আয়দা মানে হচ্ছে কাস্টমস কাস্টমস আর ডিটারমাইন্ড তার মানে হচ্ছে যে প্রথাগুলো আছে সে প্রথাগুলো যদি কোরআন এবং সন্ধ্যার সাথে কন্ট্রাডিক্টরি না হয় যতক্ষণ না কন্ট্রাডিক্টরি হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো মেনে চলতে কোনো বাধা নেই বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন বেচা কেনা কিংবা আর অন্য অন্য আমালাতের ক্ষেত্রে এগুলো রেকমেন্ডেড হবে এগুলো মেনে চলাটাই হবে সুন্দর আখলাকের পরিচয় যতক্ষণ সেগুলো সরিয়তসম্মত থাকবে তাহলে সরিয়তসম্মত কাস্টমসগুলো যে কাস্টমসগুলো সম্পর্কে হয়তো সারিয়া সরাসরি আমাদেরকে হানা কিছুই বলেনি কিন্তু সারিয়ার সকল মূল নীতির সাথে এগুলো সঙ্গতিপূর্ণ এই ধরনের প্রথা এই ধরনের প্রচলনগুলো সারিয়াতে বৈধ হবে কখনো কখনো সেটা রেকমেন্ডেড হবে তার অবশ্য কিছু নীতিমালা আছে যখন আমরা এই বিধানটা অথবা এই নীতিমালাটা যখন আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব তখন সে কন্ডিশন এবং সে পরিস্থিতিগুলো সবগুলো আপনাদের সামনে প্রিয় দর্শক আমরা উপস্থাপন করব তাহলে আমরা প্রথম প্রকার যেটা বড় এবং ব্যাপক নীতিমালা সেগুলো পাঁচটা পেলাম আমি আবার রিপিট করছি যাতে করে আমরা সকলেই ভালো করে বুঝতে পারি আল ওমর ও বেমা কাসের ইহা সকল বিষয় নিরূপণ হবে নিয়তের ভিত্তিতে এটা হচ্ছে কথা দ্বিতীয় হচ্ছে আল ইয়াকিন উলাইজুল বিশ্বাক সন্দেহ বা সংশয় দ্বারা মানুষের প্রত্যয় কখনো তুলে নেওয়া হবে না দূরীভূত হবে না বরং প্রত্যয় প্রত্যয়ের জায়গা থাকবে তিন নম্বর হচ্ছে আল মাসাক্ষাতা জিলিব তৈসির কষ্টের কারণে মানুষ সহজতা পাবে অথবা কষ্ট মানুষের জন্য সহজতা নিয়ে আসবে চার নম্বর হচ্ছে আবদরার ইউজাল যে কোনো ক্ষতি সেটি তুলে নেওয়া হবে প্রতিহত করা হবে পাঁচ নম্বর হচ্ছে আল আদত মহাকামা মানুষের মাঝে প্রচলিত যে প্রথা আদাত সেটা অনুসরণ করতে কোনো বাধা নেই সেটা অনুসরণ করা হবে বা সেটা প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ না কোরআন সন্ন্যার সাথে তা কন্ট্রাডিক্টরি হয় এ হলো মোটামুটি পাঁচটা বৃহৎ নীতিমালা এর আন্ডারে আরও অনেকগুলো ছোট ছোট নীতিমালা আছে এবং সেটাই হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকার ইসলামী আইনের নীতিমালা সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকার সেই দ্বিতীয় প্রকারগুলো হলো আল কাওয়াইদ আল মুন্দারিজা তাহাত আল কায়দা আল কুল্লি আল কোবরা বৃহৎ কায়দাগুলোর আন্ডারে ছোট ছোট কিছু নীতিমালা আছে এগুলোকেই বলা হচ্ছে আল কাওয়াইদ আল মুন্দারিজা ইংরেজিতে বলা হয় সাবসিডিয়ারি ম্যাক্সিমস অর্থাৎ ছোট ছোট কিছু নীতিমালা যেমন আমরা বলবো যে আলমাসির এর আন্ডারে একটা উদাহরণ হচ্ছে আবদারুরাত বেহল মাহদুরাত মানুষ যদি খুবই জরুরি সিচুয়েশানে কঠিন অবস্থায় পড়ে যায় তাহলে তখন তার জন্য অনেক নিষিদ্ধ বস্তু স্বল্প মাত্রায় জায়েজ হয়ে যায় যেমন একটা বিজন মরুভূমিতে কেউ পড়ে গেল যে কোনো কারণেই হোক সে একাকি সেখানে কোনো কিছুই সে পাচ্ছে না খাওয়ার জন্য সেখানে যদি মৃত কোনো গবাদি পশু সে পায় অথবা অন্য যে কোনো কিছু পায় গবাদি পশুর বাইরে অন্য পশু মৃত দেহ যদি সে পায় তাহলে সে সেখান থেকে খেতে পারবে কি না উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ খেতে পারবে কারণ এটা তার জন্য দারুরা সিচুয়েশান এটাকে বলা হচ্ছে আর দারুরাত এবং না খেলে সে মারা যাবে ফলে সে ততটুকু খাবে যতটুকু খেলে সে তার নিজেকে রক্ষা করতে পারবে তাহলে এই যে একটা কায়দা এটা কিন্তু বৃহৎ কায়দা নয় এটা হচ্ছে ছোট একটা কায়দা যেটা বড় কায়দা আল মাসাক্ষাতা জিলি বুতাইসি যে কষ্ট হলে সহজতা আসে তার আন্ডারে এবং আরেকটা কায়দাও আছে যেমন আদ্দারুরাতু তোকাদ্দারু বেকাদ্রিহা একই বড় কায়দার আন্ডারে আরেকটা নীতি ছোট্ট নীতি আদ্দারুরাতু তোকাদ্দারু বেকাদ্রিহা যে এই যে জরুরাতের কথা আমরা বললাম জরুরা সিচুয়েশান জরুরি অবস্থা এই জরুরি অবস্থার প্রয়োজন মেটানো হবে যতটুকু দরকার ততটুকু যতটুকুতে সেই জরুরাতটা মেটে যাবে ততটুকু তার থেকে বেশি না যেমন যতটুকু খেলে তার জীবনটা মোটামুটি টিকে থাকবে আনটিল সে কোনো লোকালয়ে যাবে অর্থাৎ সে কোনো লোকালয়ে যাওয়া পর্যন্ত ততটুকু সে খাবে বেশি খাবে না প্যাট পুরে মজা লাগলো হঠাৎ করে খেতে খেতে যিনি সিদ্ধ জিনিস এখন তো সিদ্ধ হলো খেতে খুব মজাই তো লাগছে দেখি তাহলে কি খুব বেশি খাবে এটা খাওয়া যাবে না প্রিয় দর্শক এটাই হচ্ছে আদ্দারুর এত তোকাদ্দারু দেখাদ্রি এভাবে প্রত্যেকটা বড় বড় নীতির আন্ডারে বৃহৎ নীতির আন্ডারে ছোট ছোট অনেকগুলো সাবসিডিয়ারি নীতি আছে যেগুলোকে সাবসিডিয়ারি ম্যাক্সিম হিসাবে আমরা উল্লেখ করছি এবং সেটাও আমরা ইনশাল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করব প্রত্যেক বৃহৎ নীতিমালাগুলো যখন আমরা আলোচনা করতে থাকব তার আন্ডারে এই ছোট ছোট নীতিমালাগুলো তলিল সহ সবগুলো আমরা উল্লেখ করব এ হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকার তৃতীয় আরেকটা প্রকার আছে সে প্রকারটা হচ্ছে এগুলো মুস্তাকেল 
অর্থাৎ এগুলো বৃহৎ নীতিমালা নয় বৃহতের আন্ডারে মানে ছোট নীতিমালাও নয় বরং এগুলো তার বাইরে কিছু নীতিমালা যেগুলোকে অনেকেই বলছেন আল কাওয়াইদ আল আম্মা অর্থাৎ সাধারণ ম্যাক্সিমস কিন্তু এগুলো স্বতন্ত্র এগুলো কারো আন্ডারেও নয় আবার এগুলোর আন্ডারেও কোনোটা নেই তবে এগুলোর আন্ডারে কোনোটা নেই সেটা আমরা বলবো না আমরা দেখব যে এগুলোর মধ্যে এই সাধারণগুলোর মধ্য থেকেও ওলামারা কিছু কিছু কায়দা কুলিয়া কুবরা তারা বলেননি অর্থাৎ বৃহৎ বলেননি কিন্তু কায়দা কুলিয়া কম্প্রিহেন্সিভ কিছু কায়দা তারা বের করেছেন যেগুলো বৃহৎ নয় বটে এবং এগুলো মুস্তাকিল কিন্তু তার আন্ডেও হয়তো সংশ্লিষ্ট আরও কিছু থাকে আমরা সে বিষয়গুলো প্রিয় দর্শক আপনাদের সাথে আলোচনা করব তবে এখন উদাহরণ হিসাবে দু একটা শুধু আমরা পেশ করব যেমন আল এজতেহাদু লা ইয়াম কুতুব এল এজতেহাদ এই যে একটা এজতেহাদ একটা গবেষণা অন্য আরেকটা গবেষণা দ্বারা ইসলামিক শারিয়ার মধ্যে রহিত হবে না এটার উদাহরণ হচ্ছে যেমন একজন ব্যক্তি তিনি গবেষণা করে একটা শারিয়ার রোলিংস তিনি কোরআন এবং সুন্দর ভিত্তিতে দিলেন কিন্তু দেখা গেল যে ঠিক এই রোলিংসের ক্ষেত্রে আরেকজন ব্যক্তি গবেষণা করার পরে এই ব্যক্তির সাথে দ্বিমত পোষণ করলেন এখন কোন এজতেহারটা ফাইনাল হবে ইনার জন্য কি ওনারটা বাধ্যতামূলক বা ওনার জন্য কি ইনারটা বাধ্যতামূলক প্রিয় দর্শক সেটা নয় কারণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ এজতেহার দ্বারা আমল করবে কারণ অন্যের এজতেহাদ এসে তার এজতেহাদকে রহিত করবে না যতক্ষণ না তিনি নিজে নিজের থেকে কনভিন্সড হন নিজের থেকে বুঝেন যে না তার আগের এজতেহারটা ভুল ছিল তার আগ পর্যন্ত তিনি যতক্ষণ না মানে এইভাবে নিজের আগের ভুলটা ধরতে পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তার এজতেহারটা ভ্যালিড থাকবে এবং তিনি সে এজতেহাদ অনুযায়ী আমল করবেন তাহলে এক ব্যক্তির এজতেহাদ অন্য ব্যক্তির এজতেহাদের উপর এটা বাধ্যতামূলকভাবে আরোপ করা যাবে না এবং তাকে বাধ্য করা যাবে না যে না তোমার এজতেহাদ এটা বাদ দাও তুমি আরেকজনেরটা নাও বিশেষ করে যখন ব্যক্তি ইজতেহাদের জন্য যোগ্য হবে ব্যক্তি গবেষণার জন্য যোগ্য হবে আজকাল তো অবশ্য অনেককেই দেখা যায় যারা কোনো যোগ্যতা ছাড়াই ইসলামের বিভিন্ন ব্যাপারে কথা বলেন তবে প্রিয় দর্শক আমরা আশা করব যে যদি কেউ গবেষণায় আগাতে চান ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তাহলে শরীয়তে বাধা নেই কিন্তু যোগ্যতা ছাড়া এখানে কোনো গবেষণা করা যাবে না আপনাকে যোগ্যতা নিয়েই এই ফিল্ডে আসতে হবে এই ফিল্ড সবার জন্য ওপেন অতএব যোগ্যতা নিয়ে আসলে কেউ কোনো বাধা দিবে না কিন্তু যোগ্যতা ছাড়া এই ফিল্ডে পা দেওয়া যাবে না দর্শক এ ব্যাপারে আমরা আরও অনেক কথা বলবো ইনশাল্লাহ আমাদের একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে আমরা যাচ্ছি বিরতিতে এবং ফিরে আসবো খুবই তাড়াতাড়ি আশা করছি আমাদের সাথে থাকবেন ইনশাল্লাহ शाहिद खान मदन अब्दुल रजाक बिन यूसुफ डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद जकरिया जहांगीर आलमेर उपस्थापना कैमन छो रसुल्लाम कथा एवं क्ज हादीर इतिवृत्ति विश्वमय क्रम विकाश आज रत आठटाए पुनः सम्प्रचार सकाल साढ़े छटाय बांगलेशे पीस टी बांगल দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়
মজা করছে সবার অধিকার রক্ষা মানুষের হক যদি আত্মসাৎ করে নষ্ট করে থাকে সেটা আল্লাহ তালা মাফ করবেন না যাতে আছে সব মানুষের জন্য সম্মান তার চরিত্রের ব্যাপারে যদি আঘাত করে কোনো কথা বলে এবং প্রচার করে এটাও এক ধরনের অনেক বড় জুলুম শেখ আব্দুল কাইয়ুম যে সত্যিকার মুমিন যারা তারা তাদের জীবনে সময়কে নষ্ট করে না যা শেখায় প্রকৃত ভালো ব্যবহার আমার দুনিয়াবি কাজ করব আমার দুনিয়াবি কিছু দায় দায়িত্ব আছে সেগুলো পালন করব দিনই দায় দায়িত্ব কি আছে সেগুলো পালন করব যা অপছন্দ করে মানবতার উপরে অত্যাচার কি আছে জানতে হলে দেখুন ইসলামে অধিকারের আদেশ কাল সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বা পুনঃসম্প্রচার দুপুর সাড়ে বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়उदाहरण नीति प्रशासक बृंदे पक्ष प्रजा बेपारे नतुन को जिन जो कार्यकर करते चान देखते शरियार को मसलाहत आना যে মাসলাহাটটা সেখানে আছে ইসলাম সেটাকে সমর্থন করছে কিনা যদি করে তাহলেই সেই বিধানটা মুসলিম সমাজে কার্যকর হবে অন্যথায় নয় এটা হচ্ছে একটা ইসলামিক নীতি এই নীতিটাও আমরা দেখছি যে এটা একটা কমন নীতি এবং এটা বড় কোনো নীতিমালার মধ্যে বা কায়দা কোবরার মধ্যে পড়ছে না অথবা এটা কায়দা কোবরার আন্ডারেও নয় তাহলে এই হচ্ছে কিছু উদাহরণ যা তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ হিসাবে আমরা পেশ করেছি চতুর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র কিছু নীতি আছে বা নীতিমালা আছে যেগুলোকে আরবিতে বলা হয় দাওয়া বেচ আর ইংরেজিতে বলা হয় কন্ট্রোলার তার মানে হচ্ছে এই নীতিমালাগুলো মূলত ফেখের খুবই ক্ষুদ্র একটা এরিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ এই নীতিমালাগুলো ফেখের বা ইসলামি আইনের খুবই ক্ষুদ্র একটা এরিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণে তাকে বলা হচ্ছে কন্ট্রোলার অথবা আবেদ বেত দবেত মানে বাংলায় আমরা আসলে নিয়মই বলবো বা নীতিমালাই বলবো কিন্তু আমরা এখানে নাম দেব ক্ষুদ্র নীতি অথবা ক্ষুদ্র নীতিমালা তাহলে বৃহৎ নীতিমালা এবং অধীনস্থ ছোট্ট নীতিমালা তারপরে সাধারণ নীতিমালা এবং চতুর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র নীতিমালা তাহলে এই চার প্রকার নীতিমালার আলোচনা আমরা ইনশাল্লাহ আমাদের এই সিরিজ আলোচনার মধ্যে আমরা সন্নিবেশিত করব প্রিয় দর্শক আমরা আশা করছি আপনারা আমাদের সাথে থেকে এই নীতিমালাগুলো বোঝার জন্য আপনারা চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ দর্শক আমরা এ পর্যায়ে এই যে নীতিমালাগুলোর কথা আমরা বললাম বিভিন্ন প্রকার নীতিমালা এখানে আমরা পেশ করেছি তার মধ্যে এই নীতিমালাগুলো কোথেকে আমরা পাচ্ছি আমরা কি নিজেরা বসে বসে বানাচ্ছি অথবা কোনো ব্যক্তি বানিয়েছেন এর উৎসটা কোথায় সে আলোচনাটা অত্যন্ত জরুরি কারণ যে কোনো নীতির উৎসটা জানা থাকলে উৎসর যে মর্যাদা নীতির সে মর্যাদা হবে যেখান থেকে এই নীতিগুলো তৈরি করা হচ্ছে অথবা যে উৎসের উপর ভিত্তি করে নীতিমালাগুলো তৈরি করা হচ্ছে সেই উৎস যদি সর্বজন কার্য হয় তাহলে নীতিমালাগুলো সর্বজন কার্য হবে সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা এ বিষয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা পেশ করবো ইনশাল্লাহ প্রথম কথা হচ্ছে যে ইসলামী আইনের এই নীতিমালাগুলোর উৎস হচ্ছে আসলে মূলত কোরআন এবং সন্ন্যা অতএব এই নীতিমালাগুলো কোরআন সন্ন্যা যেরকম সমাদৃত সম্মানিত এই নীতিমালাগুলোর প্রতিও আমাদের যেহেতু কোরআন সুন্দর আলোকে সেটা করা হয়েছে তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা পোষণ করতে হবে আস্থা রাখতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা আল কোরআনের মধ্যে দেখি অনেকগুলো আয়াত যেটা নীতিমালার মতো এসেছে তাহলে কোরআন এবং সন্ন্যার ভিত্তিতে যে নীতিমালাগুলো আমরা পাই সেটাকে দুভাগে ভাগ করতে পারি এক এটা সরাসরি নীতিমালা কোরআনের আয়াতটা বা আয়াতের অংশটা সরাসরি নীতিমালা হাদিসটা সরাসরি নীতিমালা তাহলে এখানে দলিল নিজেই 
নীতিমালা যেহেতু কোরআন এবং সুন্নার প্রত্যেকটা টেক্সট আমাদের জন্য দলিল প্রমাণ অতএব সেটা এখানে কায়দা বা নীতিমালা হিসাবে ম্যাক্সিম হিসাবে এখানে সেটা বিবেচিত হচ্ছে তার কিছু উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করছি বেশ কয়েকটি আয়াত আমরা আল কোরআনে লক্ষ্য করি যেমন সুরান নাজমের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন ও আনলাই সালিল ইনসান ইল্লা মাসা এটা একটা নীতি যে মানুষ যা চেষ্টা চরিত্র করে করেছে তার জন্য সেটাই আছে এর বাইরে আর কিছু নেই মানুষ যা চেষ্টা করে করেছে সেটাই তার জন্য বরাদ্দ তার বাইরে কিছু অন্যের চেষ্টা থেকে সে কিছু পাবে তাহলে এটাই হলো একটা নীতিমালা আরেকটা নীতিমালা সোরা আল মাইদার এক নম্বর আয়াতে আউফু বিল রকুত তোমরা চুক্তি পূর্ণ করো তাহলে চুক্তি পূর্ণ করা যেখানে কোনো চুক্তি করা হবে সেটাকে পূর্ণ করতে হবে এটা হলো সাজার বিধান এবং নির্দেশ অতএব আউফু বিল রকুত এটাও একটা নীতি ইসলামের নীতি ইসলামের আইনের একটা নীতি এরপরে আমরা আরও বলতে পারি ওলাকুলু আমি না কুমিল বাতিল সোরা আল বাকারার একশো অষ্টআশি নম্বর আয়াত তোমরা নিজেদের মধ্যে বাতিল পন্থায় সম্পদ গ্রাস করো না আত্মসাৎ করো না তাহলে বাতিল পন্থায় কোনো সম্পদ আত্মসাৎ করা যাবে না এটা আরেকটা নীতি বাতিল পন্থায় মুসলিমরা পরস্পরের মধ্যে কারো কোনো সম্পদ আত্মসাৎ করতে পারবে না এটা আরেকটা নীতি এটা সুরাল বাকারা থেকে আমরা পেয়েছি সুরাল বাকারার দুশো আঠাশ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলছেন অলাহুন্না মেতলুল্লাদি আলাইহিন্না বিল মা তাদের জন্য অর্থাৎ স্ত্রীদের জন্য সেরকম অধিকার সাব্যস্ত হবে থাকবে ন্যায়সঙ্গতভাবে যে অধিকার স্বামীদের জন্য তাদের উপর ছিল অর্থাৎ স্ত্রীদের উপর স্বামীদের যে অধিকার ঠিক তেমনি স্ত্রীদের পক্ষে স্বামীদের উপরও সেরকম অধিকার থাকবে ন্যায়সঙ্গতভাবে তাহলে এটাও একটা ম্যাক্সিম যে স্বামী এবং স্ত্রী দুজন মানুষ কোরআন বলছে যে স্বামীর অধিকার এবং স্ত্রীর অধিকার দুজনেরই এখানে অধিকার সাব্যস্ত হবে ওলা হুন্না মেসলুল্লাদি আলাই হিন্না বিল মারুফ সুরাল বাকরার মধ্যে আরেকটা আয়াত আমরা দেখি এরকম লিগাল ম্যাক্সিমের মতো সেটি হচ্ছে ও আহাল্লাহুল বাইয়া ও হাররামার রিবা ও আহাল্লাহুল বাইয়া ও হাররামার রিবা আল্লাহ তালা বেচে কেনাকে হালাল করেছেন এবং রিবাকে হারাম করেছেন তাহলে আলবাই ও হালাল ও রিবা হারাম মানে কথাটা এরকমই যে বেচা কেনা হচ্ছে হালাল এবং সুদ হচ্ছে হারাম তাহলে এগুলো এক একটা ছোট ছোট আয়াত বা আয়াতের অংশ কিন্তু এগুলো হচ্ছে এক একটা লিগাল ম্যাক্সিমের মতো এগুলো হচ্ছে ইসলামিক আইনি নীতিমালার অত্যন্ত মৌলিক কিছু বিষয় কাওয়া ফ্যাখিয়া যার ভিত্তিতে আসলে শারিয়াতের অনেকগুলো রোলিংস সাব্যস্ত হয়ে থাকে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কোরআনের অনেকগুলো আয়াত দেমসেলস তারা হচ্ছে অ্যাজ ইফ দে আর লিগাল ম্যাক্সিমস এবং সেগুলো ইসলামী আইনের নীতিমালার মতোই ফোকাহাদের কাছে জরিসদের কাছে বা মুসলমানদের কাছে প্রতিভাত হয় আচ্ছা কিছু নীতিমালা আমরা কোরআন থেকে ডিরাইভ করি ইস্তেমবাক করি অর্থাৎ কোরআনের আয়াতটাকে সরাসরি আমরা নীতিমালা হিসাবে অভিহিত করব না তবে এখান থেকে নীতিমালা তৈরি করা হয় কোরআনের সে আয়াতের অর্থকে বুঝে অর্থকে হৃদয়ঙ্গম করে তার অর্থের ভিত্তিতে একটা ছোট্ট এক্সপ্রেশন বা এবারতের মধ্য দিয়ে টেক্সটের মধ্য দিয়ে একটা কায়দা তৈরি করা হয় যেটা পক্ষে আয়াত থাকে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকার নীতিমালা যা সরাসরি কোরআন আয়াত নয় তবে কোরআনের আয়াতের আলোকে এই নীতিমালাটা গ্রহণ করা হয়েছে এর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক দর্শক এর মধ্যে যেমন আল মাসাক্ষাত উত্তাজিদ বুত্তে সির এই যে একটা বৃহৎ কায়দা বৃহৎ নীতি কথা আমরা বারবার বলেছি এটি কোরআনের একাধিক আয়াত থেকে এবং সুন্নার অনেকগুলো হাদিস থেকে এটিকে ইস্তেমবাদ করা হয়েছে একটা টেক্সট আকারে কোরআন আয়াতগুলো কি কোরআন আয়াতগুলোর মধ্যে আছে ওমা জায়না আলাইকুম ফিদ্দিন এমেন হারাজ সুরা আল হাজের আঠাত্তর নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা দিনের মধ্যে তোমাদের উপর কোনো কষ্ট এবং কোনো সমস্যা রাখেননি অর্থাৎ তিনি যেখানে সমস্যায় উঠিয়ে নিয়েছেন ইউরিদ উল্লাহ হবি কমল ইউসরা ওলা ইউরিদ হবি কমল অসরা আল্লাহ তোমাদের জন্য সহযোগিতা চান তোমাদের জন্য কঠোরতা চান না এরকম অনেকগুলো আয়াত এটা সুর আল বাকার একশো চুরাশি নম্বর আয়াত এবং এরকম আরও অনেকগুলো আয়াত কিন্তু আমরা আপনাদের সামনে পেশ করেছিলাম তাহলে দেখা গেল যে আল মাসাক্ষাত তেজিলি বুত্তে সির কষ্টের কারণে সহযোগিতা আসে এই যে নীতিটা এই নীতিটা এটা কোরআনের আয়াতের উপর ভিত্তি করেই রচনা করা হয়েছে সুতরাং এগুলো কোরআনিক নীতি আমরা বলতে পারি দ্বিতীয় হচ্ছে সন্ন্যা সরাসরি সন্ন্যার কিছু টেক্সট আছে 
যে টেক্সটগুলো ম্যাক্সিম হিসাবে অথবা ইসলামী আইনের নীতি হিসাবে আমাদের কাছে সমাদৃত হচ্ছে মুসলিম সমাজ বা ইসলামের শরিয়ার মধ্যে নীতি হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে এর মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে আল খারাজু বিদ্যমান আল খারাজু বিদ্যমান ইমাম তিরমেদি এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন হাদিসটা হাসানুন সাহি শেখ আলবানী অবশ্যই এটাকে হাসান বলেছেন যাই হোক আল খারাজু বিদ্যমান এটা একটা কায়দা এরপরে আরেকটা কায়দা হচ্ছে আল বাইনাতু আল মুদ্দাই ওল ইয়ামিনু আল মুদ্দা আলাই অর্থাৎ প্রমাণ দিতে হবে যে দাবিদার যে কোনো কিছু দাবি করছে এবং যার উপর দাবি করা হচ্ছে অর্থাৎ যিনি এই দাবিটাকে অস্বীকার করছেন তিনি কিন্তু সেখানে প্রমাণ দিতে বাধ্য নন তিনি কসম করবেন ইয়ামিন মানে হচ্ছে কসম প্রিয় দর্শক এ বিষয়ে আমরা আরও আলোচনা করব আজকের পর্বের প্রায় শেষ প্রান্তে আমরা চলে এসছি এই জন্যে আমরা এখানে শেষ করব ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আশা করছি ইনশাল্লাহ বিষয়গুলোর সাথে আমরা সম্পর্ক রাখবো এবং দেখব ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি হাদা ওসাল্লাহ ওসাল্লাম আলা নবীনা মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও আসহাবিহি আজমাইন ওসাল্লাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরকাত সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত ও দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জিবি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বিআইসি কোড আই বিও বিজিবি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দিন জানাদবি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা সকলেই চাই মহান আল্লাহ প্রেম ও পবিত্র জীবন অর্জন করতে কিভাবে তার সম কিভাবে তার একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের সন্ন্যাতে উদ্ভাসিত পথ ও পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন বিশ টিভি বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দর্শুসন্না সমগ্র জীবনকে সফল ও সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন সন্ন্যাতের বাস্তবায়ন দেখুন দার্সে সন্না আজ রাত সাড়ে আটটায় পুনঃসম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়